Caleño llegó la reloca política. Y ahora, téngase de atrás. Llegó Aldemar Domínguez. Hola, aquí está la reloca política, pero iniciemos con una denuncia ciudadana que hoy tiene afligido a los candelareños, a los habitantes de Candelaria, quienes han crecido y jugado en el único parque que tiene Candelaria, el Parque Simón Bolívar. Tumbaron a punta de motosierra tres hermosas palmas del parque principal de Candelaria. Bueno, el único, el parque de Bolívar. Alcalde Yonca, ¿qué está pasando? También se le pegó lo de Armitax. Aquí podan y talan árboles. En Candelaria, las palmas del parque principal. ¿Qué dirá Hernán Cobo, quien es el eh, secretario del de medio ambiente en Candelaria? Lástima que acaben con toda una tradición como las palmas del Parque de Candelaria. Aquí está la reloca política que se tambalea, como se tambalea el Centro Democrático, pues al interior del partido de don Álvaro Uribe Vélez y otras hierbas hay ruido de los peones y alfiles, pues al parecer todo ya está cocinado y definido para que el senador Iván Duque sea el escogido como candidato presidencial del Centro Democrático. Oscar Iván Zuluaga en los próximos minutos dará su respaldo y ya se sabe que será para Carlos Holmes Trujillo quien fue su fórmula vicepresidencial en las anteriores elecciones. La famosa encuesta que hace el Centro Democrático parece ser una estrategia para cautivar incautos en medio de la maltrecha democracia partidista que parece más bien un juego de ajedrez. La desconfianza se está apoderando no solo de los precandidatos, sino también de los seguidores de don Álvaro, pues se considera que no hay un juego limpio en este proceso. La división comenzó ayer a reinar en el Centro Democrático, en donde parecía que había una férrea disciplina y que todos obedecían y agachaban la cabeza al buen amo. A propósito, ayer quedó despalomada Doña Paloma Valencia al quedar de última en, en esa, entre comillas, encuesta del Centro Democrático y, por supuesto, le tocó decir, hasta aquí me trajo el río. Ahora hay un cabeza a cabeza entre Iván Duque, que a propósito se hizo tener el pelo con canas para parecerse a Uribe, el niño mimado de Don Álvaro mientras el vallecaucano Carlos Holmes Trujillo sigue allí en esa cabeza, te, cabeza y tercero quedó Rafael Nieto, quien será el próximo a decir chao, pescado. Iván Duque en la, eh, está en la punta con un porcentaje de favorabilidad del 20.75%. El exministro Carlos Holmes Trujillo cuenta con un 18.27%, mientras Rafael Nieto marca en la intención tan solo un 16.32. Por eso en el CD le cantan hoy así a Doña Paloma. Ah, Doña Paloma, mejor la mandaron a estudiar eh, prehistoria, historia, política. Bueno, la mandaron a estudiar porque está espalomada la señora. Sigamos con esta reloca política. La concejal María Grace Figueroa Ruiz solicitó a la personería de Cali adelantar investigaciones sobre acoso laboral que se estarían dando en la alcaldía de Cali y de forma específica en la tesorería municipal. Las quejas y denuncias son frecuentes contra la señora Leti Escobar, quien dicen abusa del poder. Eso como que es peor de Germán Vargalleras. Germán Vargalleras da pisotones y coscorrones. Pero esta señora, dicen los trabajadores de la tesorería, que abusa del poder y que trata muy mal a los funcionarios públicos y contratistas. Las quejas son frecuentes. Es que la tesorera del municipio, doña Leti Escobar, tiene tanto poder, tanto poder para regañar, gritar y acosar a los trabajadores. ¿Quién será su mentor? 
o su, padrino, o su padrino político, porque la señora es bastante... Sigamos con esta reloca política. Bueno, y mañana comienza la inscripción de candidatos para el Congreso de la República. La primera en inscribirse en el Valle del Cauca será la joven abogada Jessica Echeverry, hija de Albeiro Echeverry. Jessica Echeverry ha tomado la decisión de inscribirse por el partido Cambio Radical y será la fórmula al Senado de José Luis Pérez, José Luis Pérez Oyuela. Jessica, a las 9 de la mañana se inscribe mañana jueves en la Registraduría Municipal del Estado Civil. Recordemos que Albeiro Echeverry, la mayor votación del Partido Conservador en las pasadas elecciones, con cerca de 14.800 votos. Allí tiene ya un buen inicio. Doña Jessica Echeverry, abogada profesional ella, para llegar al Congreso de la República por cambio radical. Sigamos con esta reloca política. Pastores cristianos, la pareja castellanos, que renunciaron al uribismo, buscan espacio ahora en el Partido Liberal. Primero fueron donde Germán Vargalleras y se pensaba que de pronto doña Claudia de Castellano sería la fórmula vicepresidencial. Pero como no le dieron el gusto, ahora está como el perro cuando se le ha perdido el hueso, buscando por todo lado. A comienzos de semana se reunió con el pereirano de César Gaviria y le propusieron que César fuera a dar una charla sobre liderazgo. Lo que demuestra es que están pidiendo pista en el liberalismo para colarse en la lista al Senado de la República. Ella le pidió a Uribe que necesitaba mínimo cinco renglones entre los primeros veinte para llevar a su grupo de cristianos al Senado. ¿Será que el Partido Liberal sí le va a dar esas cinco curules a, don, a la pareja castellanos? Como decía mi abuela, el que menos corre... Vuela y está con palo de escoba. Vamos con esta reloca política que se tambalea. Las abuelas decían que cuando las comadres pelean, se saben las verdades. Y peor, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Y eso está pasando en el menguado partido de la U, en donde el senador Armando Benedetti con todos sus cabales. Se ha hecho un dragón, Uyo. Con todos sus cabales. ¿Cómo es que se llama? ¿Poporo? ¿Qué será el poporo? No, el poporo es una, es una vasija más larga eh, y la boca estrecha y se usaba mucho en los indígenas para preparar sus pociones mágicas. Chip, ah, bueno, chip, chip. Armando no utiliza poporo. Chip, chip. Armando no utiliza poporo y en sus reales cabales, uno de los más fervientes voceros del partido de la U, por atacar al fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, está acabando con la poca imagen que le queda al presidente Juan Manuel Santos. Pues en sus declaraciones confirma que la campaña reeleccionista de Santos recibió cuatro mil millones de pesos de la firma cuestionada Odebrecht para la segunda vuelta después de haber perdido la primera con Oscar Iván Zuluaga. El senador, quien ha sido muy cercano al presidente de la República, vocero del partido de la U, en ambos gobiernos ha sido muy cercano a Santos, en rueda de prensa sostuvo que Martínez Neira tuvo reuniones con el presidente de Odebrecht, Eleuberto Martorelli, a quien, según el senador, fue convocado junto con otros empresarios para que aportaran dinero para financiar la campaña de reelección. El fiscal Martínez 
dice Benedetti, fue el que contactó a Martorelli dos o tres días después de la primera vuelta, cuando perdió con Oscar Iván, para pedirle una platica. Y no solamente se contactó, sino que le dieron cuatro mil millones de pesos y lo metieron en la cuenta de una empresa que se llama RGQ Logis Group International SAS. Otra de las denuncias del senador fue contra el banquero Luis Carlos Ambriento Angulo, perdón, Sarmiento Angulo, de quien aseguró que tuvo una reunión, que tuvo una reunión con, con la campaña y con Luis Antonio Mameri, director de Odebrecht para América Latina, en donde dio aval al pago de coimas para la ejecución de la parte de la Ruta del Sol. Todas las 4G, dice Benedetti, son hechas por Sarmiento Angulo y todos los contratos de estabilidad jurídica solo se ha hecho dos, solamente para Sarmiento Angulo. Entonces dice, es verdad que pusieron aquí al fiscal para echarle la culpa a dos o tres o cinco pendejos, pero no a los socios de Odebrecht. A un rico como Sarmiento Angulo no se le pierde un peso y menos 30 millones de dólares que se, perdi, que se dieron en coima. Hmm. Benedetti ha dicho que viajará a Ginebra, no a Ginebra, allí el de los allí. Sancochos, donde está Gilberto Gómez, allí donde dan los buenos Sancochos del mono. No, 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 viajará a Ginebra, Suiza, a radicar ante la Unión Interparlamentaria las pruebas de sus denuncias, mientras que en Estados Unidos hará los mismos ante la Corte Interamericana de derechos humanos. Pero tenga en cuenta el de Mar que si va para Ginebra, Suiza, tiene que conseguirse un vuelo que no vaya a ser parada en los Estados Unidos. Igualmente no puede ir a los Estados Unidos porque de ayer quedó sin visa. Pues bien, Benedetti con sus acusaciones se está llevando del bulto no solo al fiscal, sino al presidente Juan Manuel Santos, quien como Samper no se dio cuenta que la a la campaña entraron recursos uno del narcotráfico y el segundo del soborno y la corrupción, ambos hechos delictivos consagrados en el Código Penal colombiano. ¿Sabe por dónde puede entrar a Estados Unidos? ¿Por los túneles de la frontera o por el río Bravo? Cruzarlo. Pero puede erradicar a través de un apoderado, un amigo, Pero no las puede denuncias. Ir. Pero la va a hacer. Ojo que Armandito Benedetti está provocando revuelo nacional y de pronto se lleva de bulto hasta el propio presidente. Arde la chichonera por mi Loma Por todas partes tan solo se habla del tal que toma Está que arde la chichonera por mi Loma Por todas partes tan solo se habla del tal que toma Está que arde la chichonera por mi Loma por todas partes tan solo se habla del tal que toma. Está que arde la chichonera por ya mi loma. Por todas partes tan solo se habla del tal que toma. Bueno, sigamos, ok, sigamos con esta reloca política. ¿Qué tal esta? Hagamos ya el sondeo de opinión. Hagamos ya el sondeo de opinión. Seado, a Armando Benedetti y que llevará ante altas instancias a nivel mundial para tirarse al fiscal y llevarse de bulto al presidente donde él dice que tiene las pruebas que llegaron cuatro mil millones de pesos para la campaña reeleccionista para la segunda vuelta después de que Santos perdió con Oscar Iván Zuluaga la pregunta de, en el sondeo de opinión hoy es muy sencilla ¿Cree usted que ante las pruebas de Armando Benedetti y las denuncias de Armando Benedetti, se, eh, senador del partido de la U, del partido de gobierno, ¿cree usted, sí o no, que tanto el presidente Santos como el fiscal Néstor Humberto Martínez Neira deben renunciar? ¿Sí o no? ¿Creen ustedes que, de acuerdo con las denuncias de Armando Benedetti, sobre soborno de cuatro mil millones de pesos en la campaña reeleccionista de Santos, debe re, deben renunciar tanto el fiscal como el señor presidente. Nuestra línea telefónica, 
372-9856. O también mensaje de texto o de audio a través de la línea 318-500-8048. 318-500-8048. Deben renunciar el fiscal y Santos a raíz de las acusaciones de Armando Benedetti. Oyente en línea, buenos días. Buenos días, señor Aldemar. Bienvenido. Sí, deben renunciar. ¿Quién más va a saber la verdad que los que han metido en, la, en toda la colada? Muchas gracias. Muy amable. 372-9856. 310-721 nos escribe sí, debe renunciar. Y aquí nos escribe también en, a través del WhatsApp del 317-796-21. Hace rato debieron renunciar y estar en la cárcel. Oyente en línea, buenos días. Aldemar, buenos días. ¿Con quién hablamos y su opinión? Aldemar, muy buenos días. Le saluda Gilberto Gómez. ¿Cómo está usted? Bien, don Gilberto, desde Ginebra. Aldemar, indudablemente debe renunciar el señor Fiscal General de la Nación y el Presidente de la República. No por capricho, sino porque la Constitución Política así lo establece. Muy amable por su oportuna intervención, abogado. 372-9856-318-500-8048, oyente en línea. Buenos días. De, acu de acuerdo a, 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 a la cartel de la toga, cartel de la toga no renuncian. Entonces, no renuncian. No, dice el señor. Lisi. Eh, yo abogo para que esa se deje indecisa, porque él dice... Sí, ante el cartel de los, de los togados. No renuncian, pero él no dice si él está de acuerdo con renuncia. Lo que, dejémosla indeciso. Sí, eh, lo que él quiere decir es que no lo van no a lo hacer. No lo van a hacer. No lo van a hacer, eso es lo que dice el señor. Lisi. 313-514 nos escribe sí, claro que sí. Y Germán Ruiz nos escribe buen día, sí deberían renunciar, pero al igual que cuando Samper no pasará nada. Oyente en línea, buenos días. Muy buenos días. Su opinión. Debe renunciar. Debe renunciar, muchas gracias. Eh, este es el número que siempre nos escribe del exterior, eh, 772-626, nos escribe desde mucho antes debieron hacerlo, sí. Oyente en línea, buenos días. Muy buenos días. Su opinión. Eh, sí deben renunciar, pero no va a pasar nada. Sí deben renunciar, pero no va a pasar nada. 372-9856-318-500-8048. nos escribe, no solamente ellos, todos esos corruptos que podredumbre, que podredumbre en este país, dan asco los políticos. Oyente eh, en línea 372-9856, más mensaje, Lisi. 313-706 nos escribe buenos días, si sí deben renunciar y sus fortunas expropiadas. Mientras que el 315-701 nos dice el corrupto del fiscal debe renunciar. Oyente, buenos días. Muy buenos días, Aldemar. Bienvenido. Le, le habla Luis Felipe Palomino. Bienvenido. Deben de renunciar. Deben de renunciar. Muy amable, Luis Felipe. 306.15 nos dice, sí debe renunciar, pero ¿quién lo reemplaza? ¿Uno igual o peor? Jorge Olaya nos dice, sí, deben renunciar. 304.22 dice, no, porque Benedetti está asustado. Seguro no tiene nada importante. Oyente en línea, buenos días, 372.98.56. Por favor, que cuelguen la última persona que llamó porque nos la tiene ahí bloqueadita. Por favor, que cuelgue rápidamente para seguir escuchando a los oyentes. 372-9856-318-500-8048 deben renunciar fiscal y presidente de la República ante las denuncias del senador Armando Benedetti que ingresaron 4 mil millones de pesos de la firma de Brex para financiar la reelección de Santos en la segunda vuelta. Ese es el tema y el sondeo de opinión hoy en Viva las Noticias. 372-9856 y el WhatsApp, WhatsApp 318-500-8048. Eh, este número, uy, qué número tan raro, comienza por, por 07, bueno, un número rarísimo, dice fijo, un fijo. Santos no debió ser presidente de Colombia nunca. Entonces, la respuesta es que debe renunciar. Oyente, buenos días. Buenos días. Su opinión. Eh, mi opinión es 
que deben de renunciar y los que están en la cárcel no le no le paguen sueldo porque qué hacen cuando están en la cárcel le siguen pagando el sueldo no hacen nada ¿eh? muy amable señora por estar con su voz aquí en viva las noticias que está al lado de la comunidad hoy con el sondeo de opinión deben renunciar fiscal y presidente ante las denuncias de corrupción hechas por el senador Armando Benedetti, 372-9856, la línea de contacto con la comunidad, nos queda un minuto, un minuto en el sondeo de opinión del día de hoy en Viva las Noticias. Oyente, buenos días. A lo buenos días, Aldemar. Sí, señor, su opinión. Lo que, lo que yo, ¿aló? Sí, le escuchamos. Lo que yo pienso es que Benedetti lo que quiere con estos escándalos es que le tapen toda su marrullal porque él es un gran corrupto. Y si realmente el fiscal y el presidente les comprueban, pues bueno, que se haga justicia, pero Benedetti lo que quiere es que le tapen su cagada. Pero Gracias. deben renunciar o no. Que si les comprueban, que renuncien. Que si les comprueban, que renuncien. Lisi. 318-805 dice, si lo que dice Benedetti es verdad, el fiscal corrupto y el presidente deben renunciar. El 316-441 nos escribe antes y después de las denuncias. Santos debió haber renunciado. Oyente en línea, buenos días. Sí, buenos días. Su opinión. Buenos días. Sí, señor, muy buenos días, le escuchamos. Eh, sí deben renunciar, sobre todo el fiscal, porque ese señor se está mangualando con todos los que no están con, con, su, con su política, cambio radical, para perseguirlo. Entonces, él es el principal culpable y debe renunciar. Muy amable, señor. La última, en los que quedan 30 segundos, Lisi. El que debe renunciar es Santos. Yo creo en el fiscal, atentamente, Jorge Maya. Y... Terminamos las llamadas, Leiniker. ¿No hay más mensajes? Cerramos los mensajes. Cuatro minutos. Los resultados, Freddy. Total de llamadas, 24. 24 llamadas, 22. Dicen que sí deben renunciar el presidente Santos y el fiscal. Uno dice que no y hay uno indeciso. ¿no? Repetimos entonces en este sondeo de hoy. Eh, total de llamadas, 24. 22 dicen sí deben renunciar. Uno dice que no y uno indeciso para un total de 24%. En porcentajes el 22% pues es contundente de 22 llamadas, un total de 91,7%. Uno dice que no, que corresponde al 4,2% y el indeciso también con un voto 4,2%. Vea, eso lo que deja claro es que Benedetti ha logrado su cometido. Eh, generó ya un clima de desconfianza sobre el señor fiscal que también con sus actuaciones le está dando validez a él. El fiscal no ha salido a refutar los cargos que le está haciendo Benedetti. Se supone que lo están investigando de manera privada como debe ser. Los procesos pues tienen unas instancias que no se pueden dar a conocer porque se vician. Pero de todas formas, Benedetti ha logrado calar en la gente con aquello de que hubo plata de Odebrecht y todavía lo de Odebrecht, el propio presidente no ha podido ser contundente en decir que no hubo esa plata en su campaña. Hasta el momento... Lo que está dejando la sensación es que el presidente dice que todo fue a sus espaldas, como dijera otro presidente que bien recordamos. Entonces, en este momento, lo lamentable es que la fiscalía, que debe ser un ente respetuoso y respetado, está en tela de juicio. Alguien ponía ayer eh, de modelo el fiscal de los Estados Unidos. El fiscal de los, de los Estados Unidos no da rueda de prensa, el fiscal de los Estados Unidos no Actúa. hace pronunciamientos, no es un actor en el jet set político, sino que es una persona que actúa en justicia, todo lo contrario de lo que sucede en Colombia. En nuestro sondeo de opinión, entonces, de acuerdo con el resultado, la gente dice que renuncien fiscal y, presiden y presidente ante hechos de corrupción denunciados por Benedetti. Sigamos con esta reloca política. Ustedes recuerdan que ayer dijimos la forma como se vienen haciendo ascensos en las empresas municipales de Cali en Cali. Pues bien, ayer quedó confirmada la denuncia que hicimos aquí en la reloca política. La gerente administrativa de en Cali, Carmen Elvira Ospina, ayer después de la denuncia, 
sacó de la comunidad ocupacional para llevar al amigo de Sandra Patricia Escobar, al jefe de departamento, Bernardo Acuña. Funcionario al que para ascenderlo a como de lugar, le tienen armada la escalera que incluye suprimir casillas técnicas y operativas para convertirlo en profesional uno a la fuerza. Todo esto con la complicidad de Sintra en Cali y de la UCE a quienes les vienen acomodando a familiares y amigos con esta práctica corrupta que se ha tomado las empresas municipales y parece ser que el señor gerente no se ha dado cuenta todavía de lo que está pasando allí, al interior. Pero también es sano decir que el señor Bernardo Acuya tiene una maestría en seguridad y salud en el trabajo, es bombero profesional, es preparado para el cargo, pero la pregunta ¿Por qué la administración por encima de personas que venían desempeñando el cargo y van a crear el cargo de profesional 1, suprimiendo el cargo de tecnología y profesional 2 para ubicarlo en el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo? Además, escucha fuerte, es que es muy amigo de la señora Sandra Patricia Escobar, mano derecha de la gerente administrativa, Canel Miro Espina, y por último, hasta con la ayuda del sindicato del señor David Vargas. Lástima que esto esté pasando en las empresas municipales de Cali en Cali, donde eso del amiguismo, en donde eso de que yo te ayudo y tú me ayudas y los que comen callados, en Cali siga en esa feria de contratación y de ascensos. Sigamos con esta reloca política. Escuchen esto con atención. La camioneta Mercedes-Benz de placa GLC 250, blindada del gerente del Banco de la República, Juan José Chavarría Soto, costó la media bobadita de 286 salarios mínimos legales mensuales, es decir, más o menos 211 millones de pesos. Eso equivale al ingreso de 286 familias colombianas. No siente vergüenza el señor gerente. ¿Qué tal? El gerente del Banco de la República compró una camioneta con plata del banco por 211 millones de pesos. ¡Qué comodidad la de este señor! Además, el gerente del Banco de la República no recuerda que son recursos públicos los casi 600 millones de pesos que gastó en lujos para sentirse cómodo en su oficina, pero es el que propone salarios de miseria, más impuestos y reforma pensional para los colombianos. Este señor se gastó la media bobadita de 811 millones de pesos. Escuchen bien, arreglando la oficina, y comprando la camioneta Mercedes-Benz de placa GLC 250 blindado. Este sí es un verdadero... Sigamos con esta red loca política me, mientras se sigan tirando la plata. ¿Cuánto fue que gastó Santos en el arreglo del palacio? En la iluminación. 233, 223 millones de pesos. En la iluminación con, con lucecitas de Navidad en la casa de Nariño. Pero platica de él. No, 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 no. Este anda de, pelado, no de, carga de ni una salario. moneda en el bolsillo. No. Eso es del presupuesto, lo que pagamos todos con impuestos. Sigamos con esta reloca política. Cinco excomandantes de la guerrilla, de las FARC, Iván Márquez, el jefe negociador en La Habana, don Pablo Catatumbo, 
Don Jesús Santrix, el médico Mauricio Jaramillo y Victoria Sanguino firmaron frente al Secretariado Ejecutivo de la Justicia Especial para la Paz, el ex magistrado Néstor Raúl Correa, el acta con la que formalizan su decisión de acudir al Tribunal de Justicia Especial después de muchos tropiezos. La justicia especial pasó la prueba legislativa y se convirtió en una realidad judicial. Acceder voluntariamente, con premura y aportando verdad, será la garantía de lograr importantes beneficios de la justicia transicional, un paso fundamental de cara al inicio de su vida política sin armas. Junto a ellos, firmaron también otros 14 dirigentes de las FARC que se integrarán al proceso paulatinamente. Lo más seguro, lo más seguro, que uno de sus argumentos de defensa es que digan que ellos de manera directa no ejecutaron atentados o acciones consideradas de lesa humanidad, que eso fue la tropa, que eso fueron los, los guerrilleros, que ellos no cometieron esos hechos de lesa humanidad. Lo cierto del caso es que ya la Corte Penal Internacional va a estar atenta cómo se van a juzgar en eso de la justicia especial para la paz. Yo visité la cárcel de Sin Sin y en una de sus celdas solitarias un hombre se encontraba arrodillado al Redentor, piedad, piedad de mí, mi gran señor. Mas cuando me miró, a mí se abalanzó y con voz temblorosa y recortada, escucha triste hermano esta horrible confesión, aquí yo condenado a muerte estoy. Sigamos con esta reloca política. ¿Saben qué va a pasar a partir de las 9 de la mañana? ¿Qué va a pasar? ¿En, Allá dónde? en, ¿En Cali? En Cali, en Confandi y el Valle de Lili. En Confandi y el Valle qué, de Freddy, Lili. qué va a pasar? A partir de las 9 de la mañana. Cuéntenos, a ver, estamos ansiosos de saber. Se van de rumba los trabajadores de las empresas municipales de Cali en Cali. Todos. Uy, los pensionados también. Todos los trabajadores de Encali. Papá y Lenny que montó. También, ya está allá. allá, ya montó ah, la camioneta. Que ni, no nos invitó. Pero ¿sabe qué? Este año no pueden llevar la familia. Ah. ¿Pero al club de empleados o a dónde? No, 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 no. No, no, hombre. Con Fandi del Fandy. Valle, Lili, vea, Fabio, es que, Freddy. Vea, Freddy, es que con Fandi hace como cual, 30 ahí. años tiene un, un centro vacacional y recreacional en Pance. Claro, claro. Para allá se van hoy todos los trabajadores de Encali a las 9 de la mañana. ¿Cuántos buses? No, claro, buses a todos los barrios. No caben tantos allá en el club Hasta arriba. las 6 de la tarde. Y si hay daños, ¿les toca dejar la rumba y venirse a arreglarlos? No, eso es a alguien. ¿Una cuadrilla? So sortean la, la cuadrilla Ay, pobre de damnificados, ¿no? Pobrecitos claro, pobrecito los que no pueden ir a la rumba. No ir. ¿Y cuánto costará esa, esa, esa fiestecita de los trabajadores? Es decir, a partir de hoy comienza a trabajar a media máquina el Estado. Porque comienzan las celebraciones y las despedidas de fin de año. Sí, la mayoría de las empresas ya comenzaron. Sí, sí, bueno, en claro. el municipio la primera que se conoce es en Cali. Sí, la, la de Viva las Noticias no han dicho, pero debe haber una. ¿Sí? Pues digo yo, ¿no? ¿Dónde, cuándo, con quién, a qué horas? No. Avise con anticipación para cuadrar la agenda. Eh, el Cali hoy se queda así, a merced de unas cuadrillas. ¿A qué hora comienza? A las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Uf. Debe haber comida, orquesta, deportes. Bueno, allá hay, allá hay uno que le dicen Maradona, que es igualito a Maradona en el físico, pero, pero no, no en el fútbol. Pero no pueden llevar la familia. Van solitos los trabajadores de en Cali. No pueden llevar la familia como en los años pasados. Ellos estaban acostumbrados a que llevaban a la que es y a la que no es. O como dicen por ahí, las segundas son las mejores. Bueno, en fin, lo que sea. Pero no las pueden llevar ni pueden llevar a los niños. Ni a los niños ni a las niñas. No pueden, ¿cómo es que dicen en el campo? ¿Los entenados? Los entenados. No pueden llevar a los entenados. 
No. ¿Cómo por, les parece? Por lo menos han debido dejarle llevar dos personas, hombre. Sí, dos personitas. Claro, a la esposa y a, y a otro, un hijo sí. o a alguien. ¿Ve? ¿Y de dónde sale esa plata? Pues, quién sabe. Pero por lo ¿Quién menos... sabe? En Cali tiene recursos que provienen de los servicios públicos, de las tarifas que pagamos mes a mes los usuarios. Bueno, claro, el trabajador tiene derecho. De hecho, a pasarla claro, buen un día. Claro, claro. Pero que pongan de su bolsillo una cuota mínima. ¿Usted recuerda cuando se hacían las abuelulas en su colegio? Y se hacen convenio con, sí. con Fandi de pronto, ¿no? Sí. No, eso, pues, para tenerlos allí, con Fandi pone también parte. Ah. Mi llamado va que al regreso también lo hagan en los buses. No vaya gente que le gusta que hace como el remate, que allí es donde vienen después los problemas, los accidentes y todo ese tipo de cosas. Vénganse en los buses tal como se van y verá que la pasarán rico.